相传，《大藏经》具有安邦泽民的法力，能带来亲世平安。康熙在守株鳌拜之后，连日梦兆不祥。孝庄太皇太后遂建议康熙亲手抄写《大藏经》，以保大清皇朝国泰民安、永盛不衰。康熙抄写第一本佛经后，担心手抄本容易失窃，让歹人造谣生事，蛊惑民心，于是下令以迷经重新著塑《大藏经》。大清动用了五千两黄金，铸成一百零八套佛经，每套重达五十公斤，一万四千颗宝石镶嵌在四百三十二片护经板上。康熙赐名《龙藏经》，成为传世巨作。
图求标在哪儿？想知道他们去哪儿了吗？你永远不会知道的。你变瘦了，想你想的嘛。这次为了能见到你，我是从草原上狂奔进京的。一路上很辛苦吧？不辛苦，只要一想到能见到你，我就特别开心，一点都不辛苦了。<笑>美丽、嗯，你很小没了额娘，阿妈这些年又携命在身，心里面最遗憾的就是一直没有给你个完整的家。如今。在这里总算有一个安身立命之所。海叔，他这次把你从草原上带回来，以后你就住在这里。我们父女俩总算可以不再两地分离了，好不好？嗯，只要能陪在阿玛身边，我就什么都不在乎，心满意足了。<笑>好。皇上，庆王爷来了，快宣。是，宣庆王爷觐见。参见皇上，起来。静轩，怎么样？鳌拜的余党剿灭了吗？静轩失职。这次在京中追捕，高图与裘彪的任务失败了，主要是他们以死事阻挠，趁机逃走了。这个京城是人车熙攘，为了避免百姓过多的揣测，哎，追捕这些余孽着实是不易呀、啊。这样，静轩，你加派人手，多加留意侦查，务必要铲除这些鳌拜的余孽。静轩遵旨。
情姐，你跳的真好看。我在草原上就听说你们俩定亲了，这不刚见过阿玛，我就迫不及待的来找你们了。<笑>我也一直盼着你能够进京，你明天可不要乱跑啊！等你阿玛进宫向老祖宗拜完寿之后，就能带你到慈宁宫觐见老祖宗了。皇祖母，宋献九如，贺雨春秋。恭祝太皇太太后福海寿山，王母长生。起来吧。谢谢皇祖母、皇太后。孙儿知道，皇祖母笃信佛教，所以命人。铸造了大藏经，以保佑我大清千秋万代，并以此作为皇祖母的寿礼。皇上的确是孝心可嘉，请皇祖母亲自揭示。嗯，好，好。祖母，大藏经铸造成功，孙儿想正式赐此经名为《龙藏经》，不知皇祖母以为如何？龙飞九天，至尊吉祥。好，就命名《龙藏经》。嗯，皇祖母，请。龙藏经，佑我大清永世国运昌隆。祝太皇太后福如东海，寿比南山，松柏长春，寿遇鸿开。恭喜老祖宗！起来吧。谢老祖宗。美丽参见老祖宗，祝老祖宗。哦哦，哎哎，美丽见过老祖宗，祝老祖宗万福金安，万寿无疆。好，好，起来吧。你刚从草原来，对这些繁文缛礼一定不习惯，以后就免了吧。那不行。我阿玛特意交代我的，说我一定要遵守宫中的规矩，见到老祖宗一定要行礼如仪。<笑>是啊，一定要行礼如仪，慢慢来，以后会习惯的。嗯，来来，让我好好的瞧瞧。嗯，这孩子长得真好，脾气又爽朗。该到了许婚年龄了吧？回老祖宗，我他从小就没有母亲，我又公务繁忙，将来关于他的婚姻大事，还望老祖宗呃帮美丽多费心。这个自然，我会为他找个好人家的。嗯，主子。戏台那边，敬贵妃已经安排好了，请主子一驾。嗯，赛家，你有公务，径自忙去吧，让美丽多陪陪我。是，臣先行告退。嗯嗯嗯，怎么了
要守规矩。什么？不要闯祸。啊，放心吧，我知道了。娘娘，做老祖宗身边那个女人是谁啊？不知道啊。哎，她是蒙古哪个部落的？听说是科尔沁。怪不得，老祖宗还让她坐在身边。蒙古来的公主格格一大把，偏她乍一眼穿着蒙服来，这不是存心惹人注意吗？嘘，小声点，看戏。嗯。昆曲还看得惯吗？看得惯，不过我没有想到皇宫里的戏这么好看，比草原上的排场精致多了。要是你喜欢看的话，以后多来宫里走动走动，我会安排你看个够的。谢老祖宗。不过老祖宗，您久居皇宫里，平常有时间骑马、打猎什么的吗？少喽，不过每年会有春猎，我都会陪着皇上到木兰围场去走动走动。原来皇宫里也有春猎啊，老祖宗，我打猎可厉害了。嗯，老祖宗，众家格格们准备了彩剑表演给您贺寿，请您一驾一花园吧。嗯，美丽，他们表演彩剑，你陪我去看看吧。好啊，彩剑我也可厉害了。那就露一手给我瞧瞧。好啊，走。当初这帮格格们为了给您祝寿啊，真是费尽了心思。您瞧瞧，这剑子呀，就跟活了似的，真是难为这些孩子了。想不到美丽这丫头从蒙古来，毽子却踢得这么好。不过是个刻意讨好老祖宗的野丫头。
子欣姐姐，刚才那个人真的是王爷啊？是啊，景轩从小文武双全，不仅是皇上最信任的王爷，也是众多格格芳心暗许之人呐、啊。是吗？只是他向来心高气傲，不苟言笑，很多人会怕他。别人怕他，我可不怕。你怎么没有告诉我你是王爷啊？你也没告诉我你是蒙古公主。嗯，哎，上次在街上遇到你，真的是在追江洋大盗啊？当然，你故意阻挡、协助要饭逃走的事，我已经禀告皇上。如果不能及时抓他们回来的话，你可罪责难逃。我,我有什么罪？你罪可大了。刚才踢毽子踢到皇上脸上，那可是死罪。我又不是故意的，我我……我以为你有天大的胆子，原来这么不禁下呀！好啊，哎，你怎么那么坏啊？居然敢骗我！你、嗯。告诉你，肯定在想什么美事吧没想到平西王如此顽强抵抗，把西南战事的火线
几乎延伸到岭南了。如此一来，军粮补给线也将随之拉长，入冬之后情势会更加严峻的。别说是筹粮了，就在运送上都有潜在的困难，这些事着实让朕心烦呐、啊。皇上，皇上，不好了！皇上，刚刚传来消息说，有盗贼潜入广济寺中，把龙藏经的手抄本给盗走了。什么？上带人出宫，配合赛家缉拿盗匪，务必把经书给我夺回来。遵旨近视行窃，把东西交出来。高徒，千王爷一向可好啊？想不到你还记得我这落魄之人。废话少说，东西交出来，免你一死。经在我这里，有本事就来拿呀！
他们的援兵到了，快撤吧！撤！走！走！走！走！青王爷，窃贼。藏经的手抄本，臣有愧皇上，请皇上原谅。千王爷，你挺着点儿。美丽，美丽，千王爷，你放心，我会帮你照顾美丽。这几盆盆栽真的是不错呀，应如啊，你对盆栽的功力仍然不减当年呢。灰主子话，这几盆原应该在主子寿诞之前送进宫给主子贺寿的，没想到在路上耽搁了几天，还请主子多多谅解。没事儿，没事儿，你能够进宫看我，我已经很开心了。这些年你不在宫里，外头那些盆栽都不耐活了。应如啊，主子经常念着你呢。应如也时时念着主子啊。这次你丈夫图哈进京候命，可以待久点了吧？是啊，皇上要图哈留京休养生息，等待分派呢。<笑>那好，你得空多进宫，多陪陪我，聊聊天。嗯，顺便帮我看看盆栽啊。哦，你儿子永贺呢？啊。他在外面候着呢靖贵妃娘娘还不知回避。参将永贺，拜见靖贵妃娘娘。参将，这挨着皇城根底下，参将是一抓一大把，这谁知道谁是谁呀、啊？小顺子，我们走。这走，还不让开？那傻小子长得挺帅的，长得帅的参将多的是